டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் அதில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எடுத்துக்காட்டு முப்பது சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா த்ரீ இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டன்சியாக இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் அப்படி கன்சிஸ்டன்சியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த சமன்பாடு தொகுப்பு வந்து ஒருங்கை உடையதாக என ஆராய வேண்டும் அந்த ஒருங்கை உடையதாயின் அதனை தீர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை நம்ம வந்து காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் இதுக்கு நம்ம எக்லோன் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரேங்க் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு அது வந்து ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி அதாவது இந்த எக்ஸ் ஒய் செட்டோட கோயபிஷன்ஸ் உள்ளடக்கிய ஒரு அணி தான் ஏ ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளதெல்லாம் உள்ளடக்கியது பி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா உள்ள ரேங்க்கும் ஏ மட்டும் உள்ள ரேங்க்கும் எவ்வளவு ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கன்சிஸ்டன்சி ஈக்குவலாக இல்லைன்னா இன்கன்சிஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ சொல்யூஷன் எழுதிடுவோம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ரேங்க் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா இந்த எக்லோன் ஃபார்மில் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதை கடைசியாக உள்ள ஒன்றுன்னா நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி ரெண்டுமே ரேங்க் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் அது த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா தான் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படி த்ரீயாக இல்லாமல் டூவாக இருந்துச்சுன்னா மெனி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை பார்க்குறோம் அதே போல் நாட் ஈக்குவல் டூவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரேங்க் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இதை நம்ம கண்டிப்பாக இதில் யூஸ் பண்ணணும் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த சமூகம் போகணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போது இந்த கொடுத்துக்கிற த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஃபோர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோல்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது இந்த பாருக்கு அப்புறம் எழுதிடுவோம் எயிட் ஃபோர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ நைன் அப்படின்ட்டு இது எக்ஸ் ஒய் செட்டோட கோஷன் எக்ஸ் ஒய் செட்டோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எல்ஹெச் சைடு எல்லாம் வந்துடும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது எயிட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இதில் நம்ம விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி அதாவது அக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ பார் பி எழுதுகிறோம் ஏ பார் பி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ நைன் அப்படின் கிடைக்குது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளதெல்லாம் எயிட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதில் நம்ம வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதே எக்லோன் ஃபார்மில் எழுதணும் எக்லோன் ஃபார்மில் எழுதுறதுல ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் என்ட்ரியை ஒன் ஆக்கணும் இந்த ஒன் ஆக்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்று ஏற்கனவே இருக்குது ஆர் டூவில் ஃபஸ்ட்டில் அதனால் ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் அப்போ என்ன வந்துடும்னா ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் ரெண்டாவது ரோவில் ஃபோர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருது இந்த ஃபிஃப்டீன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம அப்படியே வழிக்கும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் எல்லாமே த்ரீ டேபிள் இருக்குது டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே டூ டேபிள் இருக்குது டிவைட் பண்ணி கூட போடலாம் எப்படி போட்டாலும் ஒரே மாதிரி தான் ஆன்சர் வரும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் என்ட்ரியை வந்து ஒன்றா கேச்சு அதெல்லாம் அது வந்து மாறப்போகிறதுல ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் என்ட்ரியை ஜீரோ ஆக்கணும் அதே போல் அந்த ஃபிஃப்டீன் இருக்கிற இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இதே நம்பரை அங்கே கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதுலேருந்து அதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இது வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ இருக்குன்னா மைனஸ் டுவெல் இப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஆகிடும் அப்போ எயிட்டீன் இது ஃபோரால் மட்டில் பண்ணிச்சுக்கோம் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்குது லாஸ்ட்டு வாங்கிய ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அதை ஜீரோ ஆக்கணும்னா அதே ஃபிஃப்டீன் அங்கே கொண்டு வரணும் அப்போ அதை ஃபிஃப்டீனால் மட்டிலே பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோம் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இது ஃபிஃப்டீன் இதுவும் ஃபிஃப்டீன் இது ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ம
அதே போல் லாஸ்ட்டு இது வந்து ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் ஆகிடும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதுதான் வந்து செகண்ட் ரோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் டேபிள் இருக்குது இதுவும் எயிட்டீன் டேபிள் இருக்குது அதனால் இப்போ டிவைட் பண்ணிட போகிறோம் ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இப்போ ஆர் டூ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் டூ பை மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா இது என்ன ஒன் டைம் இது மைனஸ் த்ரீ டைம் இது மைனஸ் டூ டைம்ஸ் அதே போல் ஆர் த்ரீயும் அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணிடுவோம் ஆர் த்ரீ பை மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் இல்லாமல் ப்ளஸ் கூட டிவைட் பண்ணலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ இது ஒன் டைம் இது மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இது மைனஸ் டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்போட கம்ப்ளீஷன் அப்போ அடுத்தது இந்த ஒன்று இருக்கு அடுத்த ஜீரோ ஆகணும் நம்ம ஈஸியாக நம்ம எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணதுனால ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணாலே போதும் அதனால் அடுத்த ஸ்டெப்புங்கிறது ஃபஸ்ட் ரோ எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஒன் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ஆர் த்ரீலேருந்து ஆர் டூவை மைனஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ பார்த்தோம்னா சிமிலராக இருக்குது அதனால் மைனஸ் பண்ணால் எல்லா என்ட்ரியும் ஜீரோ தான் வரும் அதனால் எல்லா என்ட்ரியும் நம்ம ஜீரோ போட்டுடலாம் இப்போ ஜீரோ 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 இதுக்கு நமக்கு எக்லோன் ஃபார்ம் கிடச்சிருது எக்லோன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டாக நமக்கு கிடச்சிருது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம இதுதான் ஏ இது பி இதுலேருந்து நம்ம ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி இதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறோம் பார்த்தோம்னா ரேங்க் வந்து ரெண்டு ரேங்க் ஜீரோ ரோ இருக்குது அப்போ டூ அதே போல் வெறும் ஏவை எழுதி கூட நம்ம எழுதலாம் ஏவுக்கு ரேங்க் வந்து இதுவும் டூ தான் ரெண்டுமே ரேங்க் ஈக்குவலாக இருக்குது அது டூவாக இருக்குது அப்போ ஏ பார் பி ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ லெஸ் தேன் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் அண்ணோனை விட கம்மியாக இருக்குது மூணு எக்ஸ் ஒய் செட் இருக்குது அதில் நம்ம ரெண்டு ரேங்க் தான் இருக்குது இந்த ஏர் ஃபோர் இது வந்து ஒருங்கமை உடையது எண்ணிக்கைட்ட தீர்வு அதாவது கன்சிஸ்டன் ஒருங்கமை உடையது எண்ணற்ற தீர்வு பெறலாம் இப்போ இந்த ஒருங்கமை உடையது அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம மறுபடியும் ஈக்குவேஷன் டைப்புக்கு மாற்ற போகிறோம் ஈக்குவேஷன் டைப் மாத்திரம்னா என்ன கிடைக்கும் ஈக்குவேஷன் டைப் மாத்திரம்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அடுத்து உள்ளது வந்து எக்ஸ் டேம் இல்லை அது ஜீரோவாக இருக்குது அடுத்தது ஒய் டேம் தான் இருக்குது அப்போ ஒய் மைனஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கிடைக்குது அதனால் எந்த யூஸும் இல்லை அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ இந்த ஒன் டூலேருந்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது ஆனால் எத்தனை வேரியபிள் இருக்குன்னா த்ரீ வேரியபிள் இருக்குது அப்போ த்ரீ வேரியபிளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம த்ரீ ஈக்குவேஷன் வேணும் ஆனால் டூ தான் இருக்குது அதனால் ஒரு வேரியபிளை நம்ம கான்ஸ்டண்டாக வச்சுக்கணும் அப்போ ஃபுட் இசட் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு வைக்க போகிறோம் இதனால் நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே என்ன கிடைக்குதுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் த்ரீ கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த த்ரீ கே அங்கே போனிச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ கே ஆகிடும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ கே மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ இசட்டுக்கு பதிலாக கே போட்டுடுறோம் ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் மைனஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ கே ப்ளஸ் த்ரீ கே மைனஸ் த்ரீ கே கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிதான் மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் டூ ஆகிடுது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் தான் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ கே மைனஸ் டூ இசட்டோட வேல்யூ கே இந்த த்ரீயும் சேர்ந்து தான் நமக்கு சொல்யூஷன் தருது அப்போ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம டி யூஸ் பண்ணலாம் கே ஒன் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு எந்த வேல்யூ வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த லெட்டர் வந்து நம்ம ஸ்கேலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடணும் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ கே மைனஸ் டூ கமா கே இங்கே கேங்கிறது எனி ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கேவோட வேல்யூ எத்தனை வேல்யூ போகிறோமோ அத்தனை சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் இதில் கேங்கிற வேல்யூ நமக்கு சப்ஸ்ட் பண்ணால் தான் சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுனால இது வந்து ஒன் பேராமீட்டர் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன் அதாவது ஒரு சாரா மாதிரி குடும்ப தீர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு
ரேங்க் வந்து பார்த்தோம்னா டூ வருது ரோ ஆஃப் ஏ பார்பிக்கும் ரோ ஆஃப் ஏவுக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வர்றதுனால இதுக்கு சொல்யூஷன் உண்டு ஏதோ ஒரு வேரியபிளை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம மற்ற வேரியபிளை கண்டுபிடிக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார